హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఆ మనుష వెల్కమ్ టు అను మధు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను చూస్ డే వ్లాగ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి ముందుగా మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఉప్పలమ్మ గుడిని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఉప్పలమ్మ పెట్టుకుంటారు కదా ఆ గుడి అండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను సీతాఫలం చెట్టు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత కాకరకాయ తీగ ఉంది కదా ఇంకా ఈ పూల చెట్టు అలోవేరా చూడండి ఎంత పెద్ద ఒక బూష్ లాగా ఉంది సిటీలో అయితే దొరకాలన్నా దొరకదు కానీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో దీనికైతే పువ్వులు లాగా వచ్చాయి అయ్యో ఈ పువ్వు అయితే నా చేతిలోనే విరిగిపోయింది చూడండి పట్టుకుంటే పుట్టుకున్నది సో ఇంకా నేను ఇంకా దీని ఒకసారి ఎలా ఉందనేసి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎంత పెద్దదైతే చూడ చిన్నవాటికైతే ఇలా పువ్వులు రావు కదా ఎంత పెద్దగా ఉంటేనో పువ్వులు వస్తాయి కదండి అలోవేరాకి సో నెక్స్ట్ ఇంకా నేను మా ఇంటి చుట్టూ గ్రీన్ గ్రీన్గా ఎలా ఉందనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మోటార్ ఉంది తర్వాత ఇంకొక కల్లబంద చెట్టు కూడా ఇక్కడ కాకపోతే దాని అంత పెద్దది కాదండి కొంచెం చిన్నగా ఉంది సో ఇలా మా ఇల్లులు వచ్చేసి మా చిన్న మామయ్య గారు వాళ్ళ ఇల్లు మా ఇల్లు ఇలా పక్క పక్కన ఉన్నాయండి తర్వాత ఇంటి ముందు అయితే నిమ్మ చెట్టు ఉందండి చూస్తున్నారు కదా నిమ్మకాయలు ఎన్ని కాసాయో ఇదైతే నాటు చెట్టేనండి కానీ చూడండి ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో ఒకే దగ్గర ఈ చెట్టు కాయలు అయితే మేము అప్పుడప్పుడు యూస్ చేసుకుంటూనే ఉంటామండి ఇంకా కావాలన్నప్పుడు కోసుకోవటం అలా యూస్ చేసుకోవటం ఇంకా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎప్పుడైనా కొనాలి అన్న ఆలోచన కూడా ఉండదు ఎప్పుడు కావాలంటే ఇంకా అప్పుడు యూస్ చేసుకోవటమేనండి నెక్స్ట్ ఇంకా నేను గుబ్బ చెట్టును కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి గుబ్బకాయలు మీ అందరికి ఐడియా ఉందో లేదో తెలీదు ఇదైతే ఫస్ట్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి పండిన తర్వాత పింక్ కలర్లో వస్తుంది కదా ఆ చెట్టు అండి గుబ్బకాయల చెట్టు ఈ లోపు మా ఋతికి అయితే బబుల్స్తో బబుల్స్ కావాలని చెప్పేసి సోప్ వాటర్ని తయారు చేసుకున్నాడు చూస్తున్నారు కదా వేప పుల్లతోటి స్టిక్ లాగా తయారు చేసి సోప్ వాటర్ని బబుల్స్ పెడుతున్నాడు ప్లస్ కూర్చోడానికి మాత్రం సైకిల్కి విరిగిపోయిన చైర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని యూస్ చేసుకున్నాడు వాడి క్రియేటివిటీ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది కింద కూర్చోకుండా అలా చైర్ వేసుకొని చక్కగా కూర్చున్నాడు ఈ లోపు మేము ఇంకా ఇంకా పండగ వస్తుంది కదండి దసరా పండగ సో ఇంకా ఇల్లు సర్దుదామని చెప్పేసి మా అత్తయ్య గారు గిన్నెలన్నీ బయట వేశారు సో మేము ఇంకా అవి వృద్ధే పనిలో ఉండిపోయాము కొద్దిసేపు ఇంకా వ్యవసాయం పనులు చేసే వాళ్ళైతే రోజు అప్పుడు ఇప్పుడు చేనుకి వెళ్తూనే ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి అన్ని గిన్నెలు రుద్దుకోవటానికి ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండదు సో ఇలా ఫెస్టివల్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా అన్నీ క్లీన్ చేసుకొని శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకుంటూ ఉంటారండి గిన్నెలన్నీ నెక్స్ట్ ఇంకా మా మామయ్య గారు బయటకు వెళ్ళి కొన్ని సరుకులు తీసుకొచ్చారండి పండగ కదా ఇంట్లో అయిపోయిన సరుకులు ఇంకా దేవుడికి సంబంధించినవి అలాంటివి కొన్ని కొన్ని తీసుకొచ్చారు నేను ఒకసారి అవి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ సెట్ చేస్తున్నానండి మా రోహిత్ అయితే వచ్చి అస్సలు చేయనివ్వట్లేదు కంకులు తీసుకొచ్చారని చెప్పాను కదా నేనైతే ఒక కంకి ముందు స్టవ్ మీద కాల్చుకున్నాను లేతగా బాగుంటుందని చెప్పేసి అలా కాల్చుకొని తిన్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవి అండి ఆనియన్స్ మినప గుండ్లు గోధుమ రవ్వ ఇలా తెచ్చారు కూరగాయలు అయితే బీరకాయలు తీసుకొచ్చారండి సో ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి కదండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో కదా బీరకాయలు కంకులు కూడా చూడండి ఎంత లేతగా అప్పుడుకప్పుడు విరిచిన కంకులు అండి సో నేను స్టవ్ మీద కాల్చుకున్నా టేస్ట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది సో ఇంకా ఈ సరుకులన్నీ మేము సర్దుకున్నామండి చూస్తున్నారు కదా మేము కడిగిన గిన్నెలన్నీ ఇలా బయట మంచం మీద ఎండ పెట్టాము ఇలా మంచం మీద ఎండ పెట్టుకున్నామండి ఈ గిన్నెలన్నిటిని ఒకసారి క్లాత్తో తుడుచుకొని శుభ్రంగా కా పెట్టేసుకొని ఇంకా సర్దుకున్నామండి సెల్ఫ్లలో తర్వాత ఇంకా మా అత్తయ్య గారు కారపోసు చేయడానికి పిండి పట్టించుకొచ్చారు కదా మా మామయ్య గారు సో అది ఇంకా జల్లెడ పడుతున్నారు మనకి పిండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నా ఒకసారి జల్లెడ పట్టుకుంటే చాలా మంచిదండి తర్వాత దానికి సరిపడా కారము అండ్ ఉప్పు కూడా వేసి కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుతున్నారు ఇందులో అయితే పిండి పట్టించేటప్పుడే వాము పొడి అను జిల వాము అను జీలకర్ర వేశారండి సో ఇంకా అది స్పెషల్గా అయితే ఏం వేయట్లేదు పట్టించేటప్పుడే వేశారు పిండి మొత్తం ఒకేసారి కలిపితే నానిపోతుందని చెప్పేసి కొంచెం 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 పిండి పక్కన వేరే గిన్నెలో పెట్టుకొని కొంచెం పిండినే మాత్రమే కలిపారండి మా అత్తయ్య గారు నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే ఈ కారపోసిని బయట కట్టెల పొయ్యి మీద చేసాము చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఫస్ట్ అయితే కొంచెం పిండితో మేము పకోడీలు వేసుకున్నామండి ఇవైతే కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఆనియన్స్ కలిపేసి పకోడీలు వేసుకున్నాము తర్వాత ఇంకా మేము కారపోసు చేయటం స్టార్ట్ చేసాము ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇలా పకోడీలు మాత్రం కొంచెమే చేసాము పిల్లలు తింటారో తినరు అని చెప్పేసి పచ్చిమిర్చి వేస్తే తినరు అని చెప్పేసి మేము
ఇంకా ఇలా బగోడీలు కలిపిన పిండి వరకు కారపోసు చేయటం కూడా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పక్కన గిన్నెలో కొంచెం పిండి పెట్టారు కదండి ఆ పిండి కూడా మళ్ళీ కలుపుకుంటున్నారు మా అత్తయ్య గారు ఇక్కడ సో ఇలా రెండోసారి కూడా పిండి కలుపుకొని ఇంకా మిగిలిన మొత్తం కారపూసు లాగా చేసామండి మళ్ళీ మా పిల్లలకు కొంచెం బకోడీలు చేద్దామని పిండి కొంచెం పక్క గిన్నెలో పెట్టారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ చేసిన వాటిలల్లో పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి కదా సో తినరు అని చెప్పేసి ఇంకా కొంచెం పచ్చిమిర్చి లేకుండా మామూలుగా ఆనియన్స్ లాగా ఆనియన్స్ కట్ చేసి వేసి పకోడీలు చేద్దామనేసి మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా చేసారు లాస్ట్ అండ్ ఫైన్ లాస్ట్కి సో ఇలా దసరా పండగకి అయితే కారపూస అండ్ మైసూర్ పాక్తో ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నామండి పిండి వంటలు అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా ఆ రోజు పండగ రోజు అయితే స్పెషల్స్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా పులిహార కానీ గారెలు అలా ఏమైనా పరవన్నము ఇంకా అలా స్పెషల్ చేసుకుంటాం కదా పిండి వంటలు అయితే ఇంకా మేము కారపూస అండ్ మైసూర్ పాక్తోనే కంప్లీట్ చేసాము నెక్స్ట్ ఇంకా కంకులు తీసుకొచ్చారు కదండి మేము రవ్వల మీద కంకులు కూడా కాల్చుకున్నాము ఇంకా రవ్వల మీద కాలిస్తే టేస్ట్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో అత్తయ్య వాళ్ళ ఊర్లో ఉంటే కొన్ని టేస్ట్లను అయితే చాలా డిఫరెంట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా చాలా బాగుంటుంది కదండి ఈ నేచర్లో ఉండటం కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా మా రుతికి ఒక పెయింట్ డబ్బా దొరికిందండి సో నేను పెయింట్ వేయాలి అని ఏడుస్తుంటే మా అత్తయ్య గారు పైపుల మీద వేపిస్తున్నారు అవి చేనికి తీసుకెళ్లే పైపులు అంటండి అక్కడైతే కొంచెం మారిపోతుంటాయి కదా సో నేమ్స్ రాసుకోవాలని చెప్పేసి వాడు చే వాడితోటి ఇంకా నేమ్స్ రాపిస్తున్నారు మా అత్తయ్య గారు ఇంకా ఆ పెయింట్ అయితే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసి వేస్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఇలా యూస్ఫుల్ అయ్యే విధంగా వాడికి కూడా వేస్ట్ చేసాము అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఇలా వేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి రాపిచ్చారు లెటర్స్ వాళ్ళ పేర్లు ఈరోజు మేమైతే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే దోశలు పోసామండి దాని కాంబినేషన్ అయితే పానకం చేసాము బియ్య పిండి బెల్లము పాలతో కలిపి పానకం చేస్తామండి అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను వీడియో తీసి షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంచెం మామయ్య గారికి చేనికి వెళ్ళే పని ఉండటం పని ఉండటంతో కొంచెం ఆడావిడిగా చేసేసాము సో నేను ఇంకా అది వీడియో తీయలేదు నేను కంపల్సరీ నెక్స్ట్ టైం అయితే మేము చేసుకున్న పానకం ఎలా చేసామనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా కర్రీ అయితే మేము బీరకాయ కర్రీ చేసామండి నేను అది కూడా వీడియో తీయలేదు ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కదా నార్మల్గా బీరకాయ కర్రీ ఎలా చేస్తామనేది సో నేను అది కూడా వీడియో తీయలేదు అండ్ ఇంకొంచెం పనిలో కూడా పని కూడా ఈరోజు కొంచెం గిన్నెలు తోమటం కడగటం మళ్ళీ వాటిని రీప్లేస్ చేయటం అన్నీ సర్దుకోవటం ఈ పనిలో ఉన్నాం కదా సో ఇంకా నేను వంట దగ్గరకు అయితే వెళ్ళలేదు అత్తయ్య గారే చేశారు అండ్ సో నేను ఇంకైతే అవేమీ వీడియో తీయలేదండి ఇలా పైపులు అన్నిటికీ వాడికి నచ్చినట్టు నేమ్స్ అయితే రాసుకున్నాడు మరుతిక్కు ఇంకా ఆల్రెడీ మార్నింగ్ అయితే సోప్ వాటర్ కలిపేసి బబుల్స్ చేశాడండి అదైతే రాలేదు సో వాళ్ళ నాయనమ్మని అడిగితే మళ్ళీ చేసి ఇచ్చారండి అంత వాటర్తో చేసుకోకూడదని చెప్పేసి కొంచెం వాటర్ వేయని చెప్పేసి అవన్నీ కొంచెం పడేసి ఇంకొంచెం సో సోప్ కలిపేసి ఇలా వాటర్ తయారు చేశారు సో ఇప్పుడు వాడికైతే బబుల్స్ వస్తున్నాయి వాడు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడండి చూస్తున్నారు కదా ఇలా చిన్న చిన్న బబుల్స్ పెద్ద పెద్దగా ఊదుకుంటూ ఆడుకుంటున్నాడు ఇంకా మరో హిత్ అయితే అప్పుడే నిద్రపోయి లేచాడండి లేచి కారపూస్ చేశాం కదా అది తీసుకొని తింటున్నాడు వీడు మాత్రం బబుల్స్ బబుల్స్ ఊదుకుంటూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడండి నెక్స్ట్ ఇంకా ఇలా ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నైట్ అయితే మా అత్తయ్య గారు కర్రీ బీరకాయ కూర కొంచెమే ఉందని చెప్పేసి ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేస్తున్నారు ఆలుగడ్డ బాయిల్ చేసి ఫ్రై చేస్తున్నారండి అది కొంచెం అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారు అందుకే నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి ఇలా కూడా చేస్తారా అని కొంతమందికి తెలియదు కదా అసలు యాక్చువల్గా నాకు కూడా తెలీదు సో నేను కొత్తగానే చూస్తున్నాను కాబట్టి ఒకసారి మీకు కూడా తెలుసుకుంటారు అని షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ముందు ఈ ఫ్రైకి అయితే ఆలుగడ్డలు ఉడకబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకున్నారండి ఈ లోపు అవి కొంచెం చల్లారే లోపు జీలకర్ర ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని పచ్చిమిర్చి కూడా కట్ చేసుకొని కరివేపాకు వెల్లుల్లి దెబ్బలు కూడా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఆలుగడ్డ పైన పొట్టు ఉంటుంది కదండి ఆ తొక్క తీసేసి చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నారు మా అత్తయ్య గారు చూస్తున్నారు కదా ఇలా తొక్క తీసేసి మనకి కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసుకోవచ్చండి ఇలా ఆలు పీసెస్ పొట్టు తీసేసి ఇంకా ఒక ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకున్నారండి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యేలోపు ఇక్కడ ఆల్రెడీ కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఆలు పీసెస్ ఉన్నాయి కదండి అవి ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నవే కదా వాటికి సరిపడ ఉప్పు కారము ఇంకా కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నారు ఇక్కడే మీరు ధనియాల పొడి గరం మసాలా ఏమైనా వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చండి కానీ నేనైతే ఈరోజు వద్దు అన్నాను ఇలా చేస్తే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎప్పుడు 
సో ఇంకా ఈ పీసెస్కి అన్నీ పట్టేంత వరకు ఒకసారి కలుపుకున్నారు పసుపు ఇంకొంచెం తాలింపులో లైట్గా పసుపు వేసుకున్నారు ఈలోపు ఇంకంతేనండి ఇవి ఆల్రెడీ పీసెస్కి అన్నీ ఉప్పు కారం అన్నీ పట్టించుకున్నటువంటి పీసెస్ ఉన్నాయి కదా అవి ఈ తాలింపులో వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఒక్క టూ మినిట్స్ మగ్గించుకుంటే సరిపోతుందండి చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే ఆలు ఫ్రై అనేది అయితే రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా బాగుందండి నేనైతే ఎప్పుడు చేస్తే తింటాను కానీ అసలు ఇలా చేస్తారు అనేది అయితే నాకు తెలీదు అంటే ఇలా అంటే ఉప్పు కారం ఇలా పీసెస్కి పట్టిస్తారని తెలీదు నేను మామూలుగా ఆయిల్లోనే వేస్తారని చెప్పేసి అనుకున్నాను అల్లం పేస్ట్ కొంచెం ముందు వేయటం మర్చిపోయారని చెప్పేసి లాస్ట్లో లైట్గా వేశారండి సో ఇలా మేము ఆలు కర్రీ అనేది అయితే రెడీ చేశాము సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ ఈ వ్లాగ్ ఎలా ఉందండి మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ బాయ్ ఫ్ర